¿Y cómo es tu amistad con el señor Suar? Uh. Quiero no, saber. mi amistad con, Ad, con Adrián, no, de, de verdad es una amistad que nos conocimos los dos muy jovencitos, donde nos encontramos en el comienzo de... Él ya tenía un, un recorrido mayor porque empezó más chiquito que yo, pero me parece que lo más valioso que tenemos con Adrián es que seguimos siendo Adrián y Diego y que tenemos un punto de contacto que seguimos siendo eh, amigos como cuando nos conocimos, hay mucho afecto ver, verdadero, no, no por las cosas que nos pasaron en la vida ni por quién es el otro y que te puede dar, no, me parece que seguimos siendo los dos confidentes, amigos, nos contamos nuestras cosas, nos aconsejamos, nos ayudamos eh, en esta vida y a mí me da mucho orgullo todo lo que ha hecho él, como sé que a él también le da orgullo el camino que yo hice, y, y siempre es bueno encontrarse con esos amigos de toda la vida que te mirás y ya mirándote eh, no hacen falta las, las palabras, ¿no? Es cierto, con Diego no, nos pasa eso. Qué lindo. Y, ¿te, cuando, ¿Te acordás cuando estuviste en casa el, el, el año pasado fue? Y sí, hablamos, como dice Diego, Hola, hablamos, nos pasa. encontramos, somos nosotros. ¿Y cómo es eso que cuando comenzaron pedían ropas de canje en las tiendas, tienda <risa> exclusividad? <risa> En mi carrera de los canjes la comencé con Adrián Suárez. Imagínate. Eh, un luchador, por eso me eh, duele cuando me golpean. Me duele mucho cuando me golpean porque yo fui un luchador, puerta a puerta. Lo mío era un trabajo puerta a puerta, por favor, Diego Torres, un chico que va a ser un cantante importante en el mundo. Y es verdad que pedían exclusividad en una tienda y le daban toda la ropa y después... Se fueron a otra tienda y volvían a pedir exclusividad y la gerenta de la otra tienda no, los No, eso encontró. no, eso lo hice con Pablo Rago. Ah, con Rago. Con Rago, que le mando un beso a Pablito, eso lo hice con Pablo. Con Diego, con Diego porque era el chico más... El, el, el Diego era el chico del momento en la banda. Eh, Diego era la cara. La cara, porque todo claro. le quedaba bien a Diego. Pelo largo, todo claro. le quedaba bien. Yo ahora tenía que dibujar un poco. El jean me quedaba mal, las botas, pero a Diego todo le quedaba bien. Entonces lo mandaba a Diego al frente. ¿Te acuerdas con, con Charro, Diego? Sí. <risa> pero no hagamos ningún comentario por respeto. ¿Qué hicieron con Charro? Sí, la fundimos, ¿qué vamos a hacer? No, mentira, 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 mentira. Teníamos dos marcas de sponsor, ¿no? Entonces caemos en la primera, lo que pasa es que una no sabía que la otra existía. Claro. Esa un poco... Nos engancha, estamos en una de los negocios hablando de la gente diciendo, no. No, tenemos escenas acá, tenemos allá, tenemos, no, vamos al exterior, vamos acá, nos llevamos esto, nos llevamos el otro, sí, dame esta campera, hacemos dos cuadras, nos metemos en otro negocio y también estábamos igual. No, tenemos esto, ¿tú? y una señora que de casualidad está al mismo negocio, estaba en el anterior, en una pausa donde el empleado se va a buscar la campera número 8, la señora nos mira como diciendo... Ya las escuché. Y automáticamente la tuvimos que ajusticiar. Automáticamente. Se entregó eso, se entregó. Y creo que la compartimos en cucaracha, como, como la miramos sí, así. Sí, 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 se desintegró. Ay, qué gracioso. Diego, y, y 